మీకు ఈ వీడియోలో జావాలో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఎలా రాయాలో చూపిస్తాను మనం ప్రోగ్రామ్ కంటే ముందు జేడికేని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి తర్వాత జావా పాత అనేది సెట్ చేయాలి తర్వాత మనం ప్రోగ్రామ్ అన్నది రాయాలి సపోజ్ మీకు జేడికే ఇన్స్టాలేషన్ కానీ జావా పాత్ సెట్టింగ్ కానీ ఐడియా లేకపోతే మీరు నా బిఫోర్ వీడియోస్ ఒకసారి వాచ్ చేయండి తర్వాత ప్రోగ్రామ్ రాయండి జావా ప్రోగ్రామ్ని మనం ఏ ఎడిటర్లో అయినా రాయచ్చు లైక్ నోట్ ప్యాడ్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ లేదా ఎక్లిప్స్ ఐడీ నెట్ బీన్స్ వేటిల్లో అయినా రాయచ్చు నేను ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ యూజ్ చేస్తున్నాను అందుకు ఇక్కడ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్కి వెళ్ళాను అండ్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఒక ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను జావా డాట్ ల్యాంగ్ డాట్ స్టార్ అనే ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ప్యాకేజీని నేను ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేశాను అంటే ఈ ప్యాకేజ్లో మనకి కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ అనేటివి ఉంటాయి ఒకవేళ మన ప్రోగ్రామ్లో ఆ ప్రీ డిఫైన్డ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్ని మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే ఈ పర్టికులర్ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి ఒకవేళ మీరు ఈ ప్యాకేజ్ ఇంపోర్ట్ చేయకపోయినా దెర్ ఈజ్ నో ప్రాబ్లం బికాస్ దిస్ ఈజ్ ది డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ జావా జావాలో మనకి ఇది డిఫాల్ట్ ప్యాకేజ్ మనం ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ల్యాంగ్ ప్యాకేజ్ అనేది రన్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఈ ప్యాకేజ్లో మనకి బేసిక్గా యూజ్ చేసే క్లాసెస్ సిస్టమ్ అనే క్లాసు స్ట్రింగ్ అనే క్లాసెస్ అనేటివి రెగ్యులర్గా వాడుతూ ఉంటాం మనం బేసిక్ ప్రోగ్రామ్ రాయాలి అన్న ఈ టూ క్లాసెస్ని యాక్సెస్ చేస్తూ ఉంటాము ఆ క్లాసెస్ మనం యాక్సెస్ చేయాలి అంటే నార్మల్గా అయితే ఈ ప్యాకేజ్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలి కానీ మనం ఇంపోర్ట్ చేయకపోయినా రన్ అవుతుంది బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎ డిఫాల్ట్ ప్యాకేజీ దెన్ నేను ఇప్పుడు క్లాస్ అనేది రాస్తున్నాను ఇక్కడ క్లాస్కి ఒక నేమ్ ఇస్తున్నాను అసలు ఇక్కడ ఎందుకు క్లాస్ తీసుకున్నాను అంటే జావా ప్రోగ్రామ్ రిటర్న్ ఇన్ క్లాసెస్ జావా ప్రోగ్రామ్ మొత్తం మనకి క్లాసెస్ వైజ్ ఉంటుంది అందుకు ఇక్కడ క్లాస్ తీసుకున్నాను అండ్ క్లాస్ నేమ్ అనేది కన్వెన్షన్ ప్రకారము ఫస్ట్ లెటర్ క్యాపిటల్ ఉండాలి ఒకవేళ క్లాస్ నేమ్ మల్టిపుల్ వర్డ్స్ కాంబినేషన్ అయితే రిమైనింగ్ వర్డ్స్ స్టార్టింగ్ లెటర్ కూడా క్యాపిటల్ ఉండాలి బట్ అది కన్వెన్షన్ మాత్రమే రూల్ కాదు కన్వెన్షన్ అంటే మనం ఫాలో అవ్వచ్చు ఫాలో కాకపోవచ్చు రూల్ అంటే కంపల్సరిగా పాటించాలి అని వస్తుంది కానీ ప్రీడిఫైన్డ్ క్లాసెస్ అండ్ ఇంటర్ఫేసెస్కి మాత్రము ఆ కన్వెన్షన్స్ని ఫాలో అయ్యి అవి డెవలప్ అయ్యి ఉంటాయి అందువల్ల వాటికి మాత్రం మనం ఆ కన్వెన్షన్ ప్రకారమే తీసుకోవాలి మనం రాసే క్లాస్ నేమ్స్ అనేటివి మన చాయిస్ ఎలా అయినా రాయచ్చు అండ్ ఇక్కడ నేను మెయిన్ మెథడ్ రాస్తున్నాను మెయిన్ అనేది ఎందుకు రాస్తున్నానంటే జావా ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూషన్ బిగిన్ అయ్యేది మెయిన్ మెథడ్ నుంచి అందుకు మెయిన్ మెథడ్ అనేది తీసుకున్నాను అండ్ జావాలో డిఫాల్ట్గా తీసుకునే ఆర్గ్యుమెంట్స్ యొక్క టైప్ వచ్చి స్ట్రింగ్ టైపు దెన్ ఇక్కడ వాయిడ్ అని ఎందుకు ఇచ్చాము అంటే ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ అని ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు ఇంట్ అని ఫ్లోట్ అని అలా ఇచ్చారు అంటే లాస్ట్లో మీరు రిటర్న్ అని చెప్పి ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేయాలి బట్ మీరు వాయిడ్ అని పెట్టారు అంటే రిటర్న్ అనేది రాయిన అవసరం లేదు అని అండ్ మనము జేవిఎం రన్ చేసే మెథడ్కి మనం రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ అనే తీసుకోవాలి మెయిన్ మెథడ్ని జేవిఎం రన్ చేస్తుంది అందువల్ల దానికి ఇచ్చే రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ అనే ఉండాలి మనం వేరే రిటర్న్ టైప్ తీసుకున్నా కూడా అది సపోర్ట్ చేయదు అండ్ ఇక్కడ నేను పబ్లిక్ స్టాటిక్ అని చెప్పి టూ కీవర్డ్స్ ఇస్తున్నాను పబ్లిక్ అంటే ఈ మెథడ్ని మనము ఎక్కడైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు అని అండ్ స్టాటిక్ ఎందుకు ఇచ్చాము అనేది ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి రెఫర్ చేయాలి బట్ ఇక్కడ మెయిన్ మెథడ్కి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు బికాజ్ మెయిన్ మెథడ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ బై జేవిఎం జావా వర్చువల్ మిషన్ అనేది రన్ చేస్తుంది సో దెర్ ఈజ్ నో నీడ్ ఫర్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అవసరం లేదు అనే దానికి ఇండికేషనే ఈ స్టాటిక్ కీవోర్డ్ దెన్ ఈ పబ్లిక్ స్టాటిక్ని మీరు స్టాటిక్ పబ్లిక్ అని కూడా ఇవ్వచ్చు ప్రాబ్లం లేదు కానీ వాయిడ్ అనే రిటర్న్ టైప్ మాత్రం మెథడ్ నేమ్కి బిఫోరే ఉండాలి అది మనం ప్రీవియస్ అలా ఇవ్వకూడదు అండ్ కావాలి స్టేట్మెంట్స్ని ప్రింట్ చేయాలి అంటే సిస్టమ్ అనే క్లాస్లో అవుట్ అనే అవుట్పుట్ స్ట్రీమ్లో ప్రింట్ ఎల్ఎన్ అనే మెథడ్ వాడతాము అండ్ ఇక్కడ నేను వెల్కమ్ టు జావా అని ఇస్తున్నాను దెన్ దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను కంప్యూటర్లో డీలో ఒక ఫోల్డర్ పెట్టుకుంటున్నాను 
జావా ప్రోగ్రామ్స్ అని దెన్ దీంట్లో ఆ ప్రోగ్రామ్ని సేవ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ శాంపుల్ అని చెప్పి ఆ ప్రోగ్రామ్కి నేమ్ ఇచ్చాను డాట్ జావా ఇది ఎందుకు ఇస్తున్నామంటే మనము విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఫైల్ని స్టోర్ చేస్తున్నాం అని ఇండికేట్ చేసేది మనం ఇచ్చే ఎక్స్టెన్షన్ ఓకే సేవ్ ఇప్పుడు మనం శాంపుల్ డాట్ జావా అని ఫైల్ని క్రియేట్ చేస్తాం ఓకే మన శాంపుల్ డాట్ జావా ఎక్కడ ఉందో చూద్దాం డీలో జావా ప్రోగ్రామ్స్లో మనకి శాంపుల్ డాట్ జావా అని క్రియేట్ అయింది ఇప్పుడు మనం ప్రోగ్రామ్ని ఫస్ట్ కంపైల్ చేయాలి కంపైల్కి సింటాక్స్ ఏందో చూద్దాం జావాసి అనే టూల్ ద్వారా జావా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తారు కంపైలర్ ఏం చేస్తుందంటే త్రూఅవుట్ ది ప్రోగ్రామ్ సింటాక్టికల్గా ఏదైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది మనం ప్రోగ్రామ్ రాసినప్పుడు కంపైల్ టైంలో ఎటువంటి ఎర్రర్స్ ఉండకుండా చూసుకోవాలి అండ్ రన్నింగ్లో కూడా ఎటువంటి ఎర్రర్స్ రాకూడదు అప్పుడే మనకి ప్రాపర్గా ప్రోగ్రామ్ అనేది రన్ అవుతుంది అండ్ ఇక్కడ జావాసి అనే టూల్ ద్వారా జావా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేస్తారు అండ్ ఇక్కడ మనం కంపైల్ చేయాల్సింది మనం ఇచ్చిన మనం ఏ ఫైల్ని అయితే కంపైల్ చేయాలనుకుంటామో ఆ ఫైల్ని అంటే ఇప్పుడు మనం సేవ్ చేసిన నేమ్ ఏంటి ఇక్కడ శాంపుల్ డాట్ జావా కదా దాన్ని మీరు కంపైల్ చేయాలి అంటే ఎగ్జాంపుల్కి జావాసి శాంపుల్ డాట్ జావా అండ్ రన్నింగ్కి సింటాక్స్ ఏంటంటే జావా అనే టూల్ యూజ్ చేస్తాం జావాని రన్ చేయడానికి అండ్ ఇక్కడ మీరు కంపైల్ చేసినప్పుడు మీకు క్లాస్ ఫైల్ వస్తుంది దాన్నే బైట్ కోడ్ అంటారు ఆ బైట్ కోడ్ అనేది మీరు ఇచ్చిన క్లాస్ నేమ్తో వస్తుంది ఆ బైట్ కోడ్ని మనం రన్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ మనం ఇవ్వాల్సింది క్లాస్ నేమ్ అంటే మన ఎగ్జాంపుల్ ప్రకారం మనం రన్నింగ్ ఎలా చేయాలి అంటే జావా ఫస్ట్ ఓకే ఎలా చేయాలో చూపిస్తాను ఫస్ట్ మనం మన ఫోల్డర్ ఇక్కడ జావా ప్రోగ్రామ్స్లో సేవ్ అయింది మన ఫైల్ అనేది ఇక్కడ ఓన్లీ శాంపుల్ డాట్ జావా ఒకటే ఉంది నేను ఇప్పుడు కమాండ్ ప్రాంప్ట్కి వెళ్తున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనది డీలో జావా ప్రోగ్రామ్స్లో సేవ్ అయి ఉంది అందుకు నేను ముందు డీ డ్రైవ్కి వెళ్తున్నాను దాంట్లో జావా ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తున్నాను వెయిట్ ఎ మినిట్ జావా ప్రోగ్రామ్స్ సిఎల్ఎస్ అంటే స్క్రీన్ క్లియర్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మనం మన యొక్క డైరెక్టరీలో ఉన్నాము ఇప్పుడు నేను జావా ప్రోగ్రామ్ని కంపైల్ చేయాలంటే సింటాక్స్ ఏం చెప్పానో చూడండి జావాసి మనం సేవ్ చేసిన నేమ్ డాట్ జావా అంటే జావాసి శాంపుల్ డాట్ జావా మనం ఎప్పుడైతే ఈ కంపైలేషన్ చేస్తామో ఇక్కడ బైట్ కోడ్ వస్తుంది ఓకే నేను ఎంటర్ ప్రెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే బైట్ కోడ్ వచ్చింది ఈ బైట్ కోడ్ని మనం ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో అయినా రన్ చేయొచ్చు దట్ మీన్స్ మీరు ఒకవేళ విండోస్ ఓఎస్లో ఇది డెవలప్ చేశారు మ్యాక్ ఓఎస్లో అయినా రన్ చేయొచ్చు లైనెక్స్ ఓఎస్లో అయినా రన్ చేయొచ్చు ఏ ఓఎస్లో అయినా మనము ఈ బైట్ కోడ్ని రన్ చేసుకోవచ్చు అందుకే జావాని ప్లాట్ఫామ్ ఇండిపెండెంట్ లాంగ్వేజ్ అంటారు అండ్ ఇప్పుడు మనం రన్ చేయాల్సింది మనకు వచ్చిన బైట్ కోడ్ని ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మన బైట్ కోడ్ ఏమొచ్చింది ఫస్ట్ అంటే ఆ ఫస్ట్ అనేది ఏం ఏ నేమ్తో తీసుకుంది మన యొక్క క్లాస్ నేమ్ని తీసుకుంది ఇప్పుడు దాన్ని మనం రన్ చేయాలి అంటే జావా ఫస్ట్ అని చెప్పి ఇవ్వాలి దెన్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ సమ్ స్పేసింగ్ వచ్చింది బికాజ్ ఎందుకంటే మీకు ఇక్కడ ప్రింట్తో పాటు ఎల్ఎన్ అని ఉంది అంటే ప్రింట్ అయ్యి నెక్స్ట్ లైన్కి కూడా వస్తుంది అదే నేను ఇక్కడ ప్రింట్ అని ఇచ్చాను అనుకోండి నెక్స్ట్ లైన్కి రాదు ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి గ్యాప్ రాలేదు బికాజ్ ఎందుకంటే ఇక్కడ నెక్స్ట్ లైన్ అనేది తీసుకోదు అండ్ మీరు ప్రింట్ ఎఫ్ అయినా వాడచ్చు ఇక్కడ కూడా మీకు డిఫాల్ట్గా అయితే నెక్స్ట్ లైన్ అనేది రాదు లేదు మనం కావాలంటే సీలో యూజ్ చేసినట్టు స్లాష్ అన్ అని ఇవ్వచ్చు నెక్స్ట్ లైన్ కోసం ఇప్పుడు మనం స్లాష్ అన్ ఇచ్చున్నాం కాబట్టి నెక్స్ట్ లైన్ కూడా వచ్చింది 
కానీ మనం రెగ్యులర్గా యూజ్ చేసేది అయితే ప్రింట్ ఎల్లని వాడతాము ఎందుకంటే మన స్టేట్మెంట్స్ ప్రింట్ అయ్యి ఆటోమేటిక్గా నెక్స్ట్ లైన్కి వెళ్ళిపోతుంది సపోజ్ సమ్టైమ్స్ మనకి నెక్స్ట్ లైన్ నీడ్ అనేది ఉండదు అలాంటి సిచ్యువేషన్లో మనం ప్రింట్ అనేది వాడుతూ ఉంటాము అండ్ మీకు నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈ పబ్లిక్కు స్టాటిక్ అని ఇచ్చినా లేదా స్టాటిక్కు పబ్లిక్ అని ఇచ్చినా మనకి ప్రాబ్లం లేదు అని మనం ఎలా ఇచ్చినా తీసుకుంటుంది దెన్ ఇక్కడ ఆర్గ్యుమెంట్ నేమ్ అనేది మన చాయిస్ ఏ నేమ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు ఆక్స్ అనే ఇవాళ నేమ్ లేదు అండ్ నేను మీకు ఇంకొక పాయింట్ చెప్పాను ఇక్కడ వాయిడ్ అని పెడితే ఇట్ డజంట్ రిటర్న్ ఎనీథింగ్ అని సపోజ్ నేను ఇంట్ అని పెట్టాను ఇప్పుడు మీరు కంపైల్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ మిస్సింగ్ రిటర్న్ స్టేట్మెంట్ అని వచ్చింది అంటే సరే నేను రిటర్న్ చేశాను ఒక ఇంటీజర్ వాల్యూని రిటర్న్ చేశాను ఇప్పుడు కంపైలేషన్లో ఎటువంటి ప్రాబ్లం చూపించదు ఇక్కడ మీరు కంపైల్ చేస్తే ఎటువంటి ప్రాబ్లం రాదు కానీ రన్నింగ్లో ఏమొచ్చింది మెయిన్ మెథడ్ మస్ట్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ ఆఫ్ టైప్ వాయిడ్ ఇన్ క్లాస్ ఫస్ట్ అంటే మన మెయిన్ మెథడ్కి ఖచ్చితంగా రిటర్న్ టైప్ వాయిడ్ అనేదే ఉండాలి మనం ఇంకెటువంటి రిటర్న్ టైప్ అనేది తీసుకోకూడదు ఓకే దీన్ని అగైన్ సేవ్ చేసి కంపైల్ చేసి రన్ చేద్దాం ఓకేనా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ అండ్ షేర్ ఫర్ మై వీడియో